प्रतियोगिता समाप्त हुई कोई विजयी नहीं हुआ आमंत्री जी जी महाराज सभी तालियां बजाने में व्यस्त हैं किसी को इस बात का आभास नहीं है कि राजगुरु तथाचार्य महाराज कृष्णदेव राय का अपमान करके चले गए हैं क्षमा करें महाराज किंतु मुझे विश्वास है कि गुरुवर ने आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं की वो तो केवल अपने मत से आपको अवगत कराना चाहते थे आपसे विनती है महाराज कृपया गुरुवर को पुनः दरबार में बुला लें उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण गुरुवर को पुनः रात दरबार में बुलाया जाए अवश्य बुलाया जाए परंतु उसकी एक शर्त होगी और वो शर्त यह होगी कि वो आएंगे और सभी के साक्ष हमसे महाराज कृष्णदेव राय से क्षमा मांगेंगे क्योंकि उनसे त्रुटि हुई है सभी के समक्ष उन्होंने अनुचित व्यवहार किया है महाराज से एक राजा से तो क्षमा तो उन्हें मांगनी होगी पुनः बुलाया जाए गुरुवर को रात दरबार में महामंत्री जी हम चाहते हैं कि आप स्वयं जाएं और गुरुवर को पुनः रात दरबार में लेकर आए क्षमा मांगने हेतु एक राजा से क्षमा मांगने हेतु जी महाराज हम जी महामंत्री जी आप जी महाराज महाराज कृष्ण देव राय की 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 मंत्री भाई आप महाराज के व्यवहार से रुष्ट ना हो ये महाराज का स्वाभाविक व्यवहार या आचरण नहीं है ये तो उनके अंदर अहंकार में लिपटा क्रोध बोल रहा है मंत्री पर बालक हटिया हटिए हटिए बालक हमने कहा ना आप हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें अरे महामंत्री जी आप किस और प्रस्थान कर रहे हैं हम गुरुवर को बुलाने जा रहे हैं लेकिन दरबार में बुलाने का काम तो दरबार का होता है अच्छा तो आप दरबार का भी कार्य करते हैं क्या हुआ मंत्रीवर आप अभी तक गए नहीं और अब हम जाएंगे भी नहीं क्यों ऐसा क्या हो गया पंडित रामाकृष्ण हम यहाँ के कोई दरबार नहीं है महामंत्री है और हम वही करेंगे जो एक महामंत्री को शोभा देता है मंत्री भर ये समय इन बातों का नहीं है कृपया समझने का प्रयास कीजिए समझने का प्रयत्न आप कीजिए पंडित रामकृष्ण बल्कि यू समझिए कि हम अभी से अवकाश पर हैं है? मंत्री भर अरे सुनिए तो रामा मंत्री पर भी क्रोधित हो गए अब गुरुवर को मनाने तुझे ही जाना पड़ेगा हाँ बंधु जाना तो पड़ेगा अन्यथा ये क्रोध की ज्वाला सारे विजयनगर का नाश कर देगी वरुण माला वरुण माला कहा हो तुम क्या है वही है जहा होना चाहिए ये कैसा उत्तर है? जैसे आपने प्रश्न किया वैसे ही हमने आपको उत्तर दिया तू ठीक है चिल्ला क्यों रही हो फिर उत्तर नहीं देते हैं तो कहते हैं सब सुन गया उत्तर देते हैं तो कहते हैं चिल्ला क्यों रही हो हे भगवान हे भगवान ये क्या हो रहा है घर हो या दरबार कोई हमसे सीधे मुंह सम्मान से बात ही नहीं कर रहा 
गुरु जी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मुंह ही कुछ ऐसा हो एक बार जाके दर्पण में देख लो हो सकता है कोई सुराग मिल जाए हैं? सही बोलते तो मारते क्यों हमारी सौदामनी देवी के पैर में छाले पड़ गए हमें जाना होगा उसे देखने अभी जाना होगा एक कार्य करो शीघ्र जाओ जाकर हल्दी का लेप बना कर अब आपको लेप क्यों चाहिए अरे छाले पड़ गए उसको हले? छाले पड़ गए हृदय में हमारे छाले पड़ गए क्या अब हमें घर में हल्दी का लेप भी नहीं मिलेगा अवश्य मिलेगा रसोई घर में रखा है हम अभी लेकर आते हैं और साथ ही साथ एक छुरा भी लेकर आते हैं छुरा छुरा क्यों स्वामी छुरे से ही तो आपका हृदय चीर कर देखेंगे कि छाले कहा है लेप वही तो लगाएंगे ना रुको यही रुको हम स्वयं जाएंगे धामनी देवी के पैरों में छाले पड़ गए हम अपने हाथों से लेप लगाएंगे और ठीक कर देंगे उसे हम आ गए हैं हम आ गए हैं तेरे द्वार खड़ा है जोगी जो है तेरा प्रेम जोगी अब आप यहाँ क्यों आए हैं लेप लगाने किसको आपको अच्छा आपको लेप नहीं लगाएंगे तो हमारे हृदय को लेप नहीं लगेगा नहीं समझे हम समझाते प्रिय सदामनी लेप लगाने के लिए तो यहाँ आना ही होगा ना है ना तभी हमारा कष्ट दूर होगा ये देखिए हम हल्दी मिश्रित लेप लेकर आए आपकी छालों पर अपने हाथों से लगाएंगे लगाने दो नहीं आप हमें छूना भी मत आपकी उपस्थिति में दरबार में हमारी ये स्थिति हुई है इसी समय यहाँ से निकल जाइए नहीं हम हम लेप लगाएंगे हम नहीं लगाने हम नहीं लगाने देंगे, देंगे। हम नहीं लगाने देंगे। दीक्षा बहुत लंबी हो गई गुरुवर अभी तक नहीं आए <laughs> आप दोनों मात्र इतना बताएं कि गुरुवर कहीं तो होंगे पंडित रामा जी आज बड़े दरबार में महाराज ने हमारे गुरु जी का जो अपमान किया है ना उसके बाद वो कहीं के नहीं रहे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हाँ? अपने घाव पर लेप लगाने गए आ रहे होंगे क्षमा कीजिए पंडित रामा कृष्णा अनुवाद के कार्य में आजा हम आज की कोई सहायता नहीं कर पाए नहीं नहीं गुरुवर मैं यहाँ अनुवाद कार्य के लिए आया ही नहीं हूँ मैं तो महाराज ने कहा है कि यदि आप एक बार उनसे क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुवर उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ठीक अवश्य हम क्षमा मांग लेंगे अवश्य क्षमा मांग लेंगे अब जाइए कल मिलते हैं दरबार में धन्यवाद गुरुवर मुझे आपसे यही आशा थी अब आज्ञा दीजिए प्रणाम प्रणाम मनी कल भरे दरबार में महाराज से हमारे गुरुजी क्षमा कैसे मांगेंगे इनकी शक्ल देख के लगता है कि इन्हें क्षमा मांगना आता भी होगा है <laughs> कल तुम दोनों समस्त विजयनगर के साथ देख लेना कैसे हम मांगते हैं क्षमा लगता है गुरु जी कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं गुरुवर आ गए प्रणाम गुरुवर 
विजयनगर नरेश तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजा धीराज कृष्ण देव राय जी पधार चुके हैं महाराज कृष्ण देव राय की 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 राजी है अंततः गुरुवर क्षमा मांगने आ ही गए हम प्रसन्न हैं गुरुवर आप आज यहां राज दरबार में उपस्थित हैं और इस राज दरबार में वही हो रहा है जो होना चाहिए अर्थात महाराज को अपनी भूल समझ में आ गई महाराज हम भी प्रसन्न हैं क्या आपको ज्ञात हो गया है कि हम यहां किस मंशा से आए याद भी है और इस बात से प्रसन्न भी है कि आप वो करने जा रहे हैं जो आपको करना चाहिए दरबार में सभी उपस्थित हैं आप मांगिए महाराज तो लगता है कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं धन्यवाद महाराज धन्यवाद आपका दिया बहुत कुछ है आज हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुवर सीधे सीधे महाराज से क्षमा क्यों नहीं मांग रहे कि दोनों किस विषय में बात कर रहे हैं कुछ नहीं चाहिए हम कुछ समझे नहीं गुरुवर महाराज आपने सत्य को समझ लिया हमारे लिए काफी बस अब और कुछ नहीं चाहिए हम कुछ दे नहीं रहे हैं गुरुवर परंतु आप यहां जिस प्रयोजन से पधारे हैं उस कार्य को पूर्ण कीजिए मांगे अच्छा जब कुछ देना ही नहीं है तो फिर मांगने का क्या अर्थ हुआ वही अर्थ गुरुवर वही कारण जिसके लिए आप यहां पर आए हैं तो वही मांगे क्या क्या मांगे हमसे क्षमा मांगी है क्षमा क्षमा मांगी आपसे जी हां जो आपके लिए उचित है महाराज श्री कृष्णदेव राय हमारी एक बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए हमारे लिए हमारे सम्मान से अधिक उचित और कुछ नहीं है हम यहां क्षमा याचना हेतु नहीं आए हैं क्या बोल रहे हैं गुरुवर महाराज गुरुवर के कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित रामाकृष्ण जी आपका मतलब है महाराज को कुछ समझ में नहीं आता समझाने लगते हैं देखो सोमू बस पंडित रामकृष्ण एक दोषी का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है हम मन बना चुके हैं गुरुवर दंड कठोर होगा तो ठीक है महाराज श्री कृष्णदेव राय हमारी विनती है अब दंड की घोषणा कीजिए राजगुरु तथाचार्य को दंड का कोई भय नहीं है अभी तो हम दंड के पात्र हो सकते हैं परंतु क्षमा के नहीं क्योंकि हम क्षमा नहीं मांगेंगे
विजयनगर राज्य के नरेश कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि विजयनगर राज्य के राजगुरु आचार्य तथाचार्य को हमारे आदेश की अवहेलना और हमारा अपमान करने के अपराध में मृत्यु दंड देते हैं निर्दोष गुरुवर को मृत्यु दंड देना तो ब्रह्म हत्या होगी अब क्या करेगा रामा पता नहीं बंधु घोर अनर्थ है ये घोर अनर्थ चलिए गुरुवर स्मरण रहे महाराज श्री कृष्ण देव राय यदि एक राजा होने के नाते आपके पास दंड देने का अधिकार है तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास भी क्षमा ना मांगने का अधिकार है हमें आपका दंड तो स्वीकार है परंतु आपकी क्षमा नहीं बंधु अब तक मैं इस धारणा को अस्वीकार करता रहा कि इस बालक सोमू का महाराज के अत्यधिक क्रोध से कोई संबंध है किंतु अब प्रतीत होता है कि इसकी जांच पड़ताल करनी होगी और जब तक मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता इस बालक सोमू को महाराज से दूर रखना ही उचित होगा किंतु उससे पूर्व गुरुवर को बचाना होगा परंतु कैसे हे मां आज जो दरबार में हुआ वो उसका परिणाम विध्वंस कारक हो सकता है मां मेरी व्यवस्था यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता रामा ये सब बहुत दुखद है और तेरी प्रचंड पराजय है हाँ बंधु अब तो केवल एक ही सहारा है मुझे ज्ञात है नहीं तुम आओगी और नहीं मेरी सहायता करोगी और मुझे तुम्हारी प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ सूझ नहीं रहा मां अनर्थ होने से बचा लो मां कुछ करो कुछ करो मां फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज